హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ మనం ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్క డివైస్ పై చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా వీటిని మనం డిస్ప్లే డివైస్ పై చూస్తుంటాం ఎలాంటివి అంటే టీవీస్ మానిటర్స్ అలాగే ప్రొజెక్టర్స్ వీటిపైన కాకుండా మనం వీటిని అప్ స్ట్రీమ్ వీడియో డివైస్ పై కూడా చూస్తుంటాం అప్ స్ట్రీమ్ వీడియో డివైజెస్ అంటే ఈ డివైజెస్ ఈ డిస్ప్లే డివైజెస్ కి వీడియో సింగల్ పంపిస్తూ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే ఇవి డివిడి ప్లేయర్స్ గేమింగ్ కాన్సోల్స్ మన ల్యాప్టాప్స్ మానిటర్స్ సిపియూస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్ప్లే డివైజెస్ కి వీడియో సింగల్ పంపిస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీద ఇప్పుడు హై రెజల్యూషన్ టీవీ ఉంది అనుకుందాం ఒక ఫోర్ కే టీవీ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫోర్ కే వీడియోని అదే సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ పై కానీ లేకపోతే ఒక హెచ్డిఆర్ వీడియో కానీ మీరు ప్లే చేయాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు మీ డివైస్ కానీ మీ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కానీ సహకరించకపోవచ్చు అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మనకు చాలా హెచ్డిఎంఐ వర్షన్స్ ఉంటాయి వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ వన్ మనకి ఇలా చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీ డివైస్ కనుక హెచ్డిఎంఐ వర్షన్ ని సపోర్ట్ చేయకపోయినా లేదా మీ కేబుల్ దాన్ని సపోర్ట్ చేయకపోయినా మీరు హై రెజల్యూషన్స్ పై మంచి రిఫ్రెష్ రేట్ తో లేదా హెచ్డిఆర్ వీడియోస్ మీరు మీ డిస్ప్లే డివైస్ పై చూడలేకపోతారు ఈ హెచ్డిఎంఐ వర్షన్స్ అన్నిటి మధ్యలో తేడా ఏంటి హెచ్డిఎంఐ వర్షన్స్ మనకి వీడియో రెజల్యూషన్ గురించి అలాగే సపోర్ట్ చేసే మాక్సిమం రిఫ్రెష్ రేట్ గురించి ఏం చెప్తాయి క్వాలిటీ ఏ విధంగా మా ఈ వర్షన్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ పెరుగుతూ పోతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు హెచ్డిఎంఐ అంటే హై డెఫినేషన్ మల్టీమీడియా ఇంటర్ఫేస్ హెచ్డిఎంఐ విజిఏ డివిఐ ఈ కనెక్టర్స్ అన్ని కంపేర్ చేస్తున్నా ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీస్తాను దాంట్లో డీటెయిల్ గా హెచ్డిఎంఐ ఏ విధంగా వీటి అన్నింటికన్నా బెటర్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో వీడియో కంటిన్యూషన్ ఖచ్చితంగా వీడియో వీడియో అయిపోయిన తర్వాత చూడండి దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు ఐ బటన్ తెలుస్తున్నాను హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ ని మనం ముఖ్యంగా వీడియో ట్రాన్స్మిషన్ కోసం ఉపయోగిస్తాం వీటిని మనం డిస్ప్లే డివైస్ పై చూస్తూ ఉంటాం టీవీ మానిటర్స్ ఇలాంటి వీటిలో ఇప్పుడు మనం పంపించే డివైస్ నార్మల్ గా సెట్ ఆఫ్ బాక్సెస్ డివిడి ప్లేయర్స్ గేమింగ్ కాన్సోల్స్ సిపియూస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం వీడియో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం అంటే వీడియో కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే రెజల్యూషన్ దాని కలర్ డెప్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఇదే కాకుండా వీడియోతో పాటు మనం ఆడియో కూడా పంపిస్తాం సో ఆడియో దగ్గర మనం వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అలాగే దాని కలర్ డెప్ ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ ఉంటాయి మనం హెచ్డిఎం ఎక్కువ ద్వారా డేటా కూడా పంపించవచ్చు సో ఇతరుని డేటా పంపించేటప్పుడు డేటా స్పీడ్ ఇది కూడా ఒక పారామీటర్ లా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క వర్షన్ ఈ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా స్పెసిఫై చేస్తుంది అందుకే మీరు ఒక డిస్ప్లే డివైస్ కొంటున్నప్పుడు లేదా హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొంటున్నప్పుడు లేదా ఈ అప్స్ట్రీమ్ వీడియో డివైస్ కొంటున్నప్పుడు మీరు ప్రతిదీ కొనేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు హెచ్డిఎంఐ వర్షన్ చూడాలి అది కేవలం కేబుల్ మాత్రమే పరిమితం కాదు ఇప్పుడు ఈ డివైస్ కానీ మానిటర్ కానీ అన్ని కూడా ఒకటే కామన్ స్టాండర్డ్ పై ఉన్నప్పుడే కంప్లీట్ గా అది ప్రామిస్ చేసే రెజల్యూషన్ మీరు చూడగలుగుతారు లేకపోతే మీకు కంప్లీట్ డౌన్లోడ్ రెజల్యూషన్ చూస్తారు హెచ్డిఎంఐ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ ని టూ థౌసండ్ నైన్ లో లాంచ్ చేశారు వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ గా వన్ పాయింట్ ఓ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ వర్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ వీటిలో బేసిక్ అప్గ్రేడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి చిన్న చిన్న ఫీచర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి వన్ పాయింట్ ఫోర్ అన్నిటికన్నా పాపులర్ హెచ్డిఎంఐ స్టాండర్డ్ దీని ద్వారా మనం టెన్ ఎయిటీపీ వీడియో ని వన్ ట్వంటీ హర్ట్స్ పై చూడొచ్చు అలాగే ఫోర్ కే వీడియో థర్టీ హర్ట్స్ పై థర్టీ హర్ట్స్ పై కూడా చూడొచ్చు హెచ్డిఎంఐ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ లో మనకు ఫస్ట్ టైం స్టీరియోస్కోపిక్ త్రీ డీ ఆప్షన్ కూడా దొరికింది స్టీరియోస్కోపిక్ త్రీ డీ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మీద ఒక త్రీ డీ టీవీ ఉన్నప్పుడు అలాగే సోర్స్ కూడా ఒక త్రీ డీ సిగ్నల్ పంపిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టీవీ పై రెండు సపరేట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి మీరు త్రీ డీ క్లాసెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ ఐ కుక్ ఇమేజ్ రైట్ ఐకుక్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇలా రెండు ఇమేజెస్ ని రెండు కన్నులు చూడడం వల్ల మీ మైండ్ ఒక డెప్త్ ని విజువలైజ్ చేసుకుంటుంది అందువల్ల మీరు ఒక త్రీ డీ టీవీ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని చూసినప్పుడు మీకు త్రీ డీ గా కనిపిస్తుంది సో హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అనేది టూ ఇమేజెస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది హెచ్డిఎంఐ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ అన్నిటికన్నా పాపులర్ అయింది వాటికి కూడా వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ ని చాలా మంది ఉపయోగిస్తుంటారు కానీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ లో నెగిటివ్ విషయం ఏంటంటే దీంట్లో మనకు వైడ్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉండదు అదే మనం హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ టూ వర్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి టెన్ ఎయిటీ వీడియో రెజల్యూషన్ ని వన్ ట్వంటీ హర్ట్స్ పైన అందిస్తుంది టూ పాయింట్ టూ వర్షన్ కూడా కానీ దీంట్లో మనకి హెచ్డిఆర్ వీడియో కూడా అందిస్తుంది అదే ఫోర్ కే వీడియో సిక్స్టీ హర్ట్స్ పై అందిస్తుంది
కానీ టూ పాయింట్ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ ఆడియో ఛానల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది దీని ద్వారా మనం మన ఇంట్లోనే డాల్ బేస్ మస్ ఆడియోని కూడా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఆబ్వియస్ గా మీద ఎలా హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ ఉండాలి మీకు థర్టీ టూ ఆడియో ఛానల్స్ లేదా అట్లీస్ట్ ఒక లెవెన్ పాయింట్ వన్ సరౌండ్స్ అని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆడియో ఛానల్స్ ఉండే ఫైల్ ఉండాలి అలాగే స్పీకర్స్ కూడా ఉండాలి అప్పుడే మీరు కంప్లీట్ గా డాల్ బేట్ మస్ సౌండ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు డాల్ బేట్ మస్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎప్పుడన్నా థియేటర్ బెస్ట్ అని నేనైతే చెప్తాను డాల్ బేట్ మస్ సంబంధించి నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీసాను దాంట్లో డీటెయిల్ గా నేను డాల్ బేట్ మస్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంత బాగుంటుంది అని చెప్పి దాని లింక్ నేను మీకు ఇక్కడ అయిపోతుంది తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో పెద్ద ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి హెచ్డిఎంఐ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వరస్ అని అన్నిటికన్నా పాపులర్ ఇప్పటికీ చాలా మంది దాన్ని ఉపయోగిస్తారు కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు హెచ్డిఎంఐ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ పై ఫోర్ కే రెజల్యూషన్ లో సిక్స్టీ హర్ట్స్ వీడియో చూడాలంటే వాళ్ళకి కుదరదు ఎందుకంటే దాన్ని థర్టీ హర్ట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది గేమింగ్ కాన్సల్స్ లో ఫస్ట్ టైం టూ పాయింట్ సపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు అందువల్ల చాలా పాపులర్ అయింది వర్షన్ ఎలాంటివి అంటే పిఎస్ ఫోర్ ప్రో లో అలాగే ఎక్స్బాక్స్ వన్ ఎక్స్ లో రెండింటిలో కూడా టూ పాయింట్ కంపేటబిలిటీ తీసుకొచ్చారు హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వర్షన్ తర్వాత హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ వచ్చింది ఇది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో లాంచ్ చేస్తారు ఇది ఓన్లీ గేమర్స్ కి ఇలా స్పెషల్ పర్పస్ కోసమే చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన అంటే క్యాజువల్ యూజర్స్ కి ఇది అంతకు ఉపయోగపడదు ఎందుకంటే దీనిలో మన పిక్చర్ కి పై రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ కే వీడియోని మీరు వన్ ట్వంటీ హర్ట్స్ పై చూడొచ్చు ఎయిట్ కే వీడియోని మీరు సిక్స్టీ హర్ట్స్ పై చూడొచ్చు ఈ రెండు కూడా హెచ్డిఆర్ వీడియోనే చూడొచ్చు ఇదే కాకుండా మీరు స్పెషల్ పర్పస్ కోసం టెన్ కే వీడియోని కూడా చూడొచ్చు ఎయిట్ కే మానిటర్స్ ఇంకా డిస్ప్లేస్ ఇంకా మార్కెట్ లో కూడా రాలేదు టెన్ కే మానిటర్స్ అసలు కొన్ని కంపెనీస్ కూడా తయారు చేయలేదు హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ లో ట్వంటీ వన్ ఇస్టూ నైన్ వైడ్ ఆస్పెక్ట్ రేషో వీడియో కూడా సపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు ఈ హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ ముఖ్యంగా గేమర్స్ కోసమే తీసుకొచ్చారని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో వీఆర్ఆర్ అని కొత్త ఫీచర్ తీసుకొచ్చారు అంటే వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే గేమర్స్ ఇప్పుడు కూడా చాలా హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ కోరుకుంటూ ఉంటారు కానీ మీ గ్రాఫిక్స్ అన్ని కూడా ప్రతిసారి హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ లో ఉండవు ఫాస్ట్ గా మీరు ఏదైనా యాక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు మీకు హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ అవసరం మీరు స్టేబుల్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు అంత రిఫ్రెష్ రేట్ అవసరం లేదు సపోజ్ ఫ్రేమ్ స్టిల్ ఉందంటే మీకు అసలు రిఫ్రెష్ రేట్ అవసరం లేదు సేమ్ ఫ్రేమ్ అలాగే ఎన్ని సెకండ్స్ పడ్డా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు గేమర్స్ కి నార్మల్ గా ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే వాళ్ళ సిపిఎస్ ఎప్పుడు కూడా చాలా హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హర్డ్ వన్ ట్వంటీ హర్డ్స్ త్రీ సిక్స్టీ హర్డ్స్ ఫోర్ ఎయిటీ హర్డ్స్ టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ ఇలా హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంటాయి కానీ ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళ మానిటర్స్ గానీ టీవీస్ గానీ అంత హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ సపోర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు మాక్సిమం వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హర్డ్స్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా హై ఫ్రేమ్ రేట్స్ మీద పనిచేసి గేమ్స్ ని ఆడుతుంటారు కానీ వాళ్ళ డిస్ప్లేస్ మీద తక్కువ రిఫ్రెష్ రేట్స్ మీద పనిచేస్తుంటాయి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ టైరింగ్ అనే ఒక ఫినామిన జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వీడియో చూస్తున్నారు మీరు సపోజ్ ఓన్లీ థర్టీ హర్ట్స్ పై చూసి నా వీడియో సిక్స్టీ హర్ట్స్ లో ఉందంటే ఏమవుతుందంటే ఈ స్ట్రీన్ స్క్రీన్ టైరింగ్ వల్ల ఒక ఇమేజ్ పైన భాగంలో లోడ్ అవుతుంది కింద భాగంలో ఏమో మళ్ళీ ఇంకో ఇమేజ్ లోడ్ అవుతుంది అంటే ఒకటేసారి స్క్రీన్ పై రెండు ఇమేజ్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ టైరింగ్ చూస్తున్నారంటే ఒక సగం బాగా మిడ్ జరిగిపోయినట్టు ఇంకో సగం బాగా మిడ్ జరిగిపోయినట్టు మీకు కనిపిస్తుంది ఇలా స్క్రీన్ టైరింగ్ జరగకుండా ఉండాలని చెప్పి గేమర్స్ కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని చెప్పి ఏఎండి ఇంకా ఎన్వీడియా కంపెనీస్ వాళ్ళ సొంత స్టాండర్డ్స్ తో వచ్చాయి ఇవి ఇంటర్ కంపేటబుల్ కాదు కేవలం వాటి సిస్టమ్స్ మీద పనిచేస్తాయి వాటి ఎక్కువ సిస్టమ్స్ మీద పనిచేస్తాయి టెన్ వీడియో వాళ్ళు ఏమో జీసింగ్ తో వచ్చారు అలాగే ఏఎండి వాళ్ళు ఏమో ఫ్రీసింగ్స్ తో వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మీకు స్క్రీన్ టైరింగ్ అనేది జరగదు సో గేమర్స్ కి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఒకటేసారి ఇమేజ్ పై మీకు మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ కనబడదు రిఫ్రెష్ రేట్ సంబంధించి నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ తోనే తీసాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో పెట్టిన తర్వాత ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు క్లియర్ గా రిఫ్రెష్ రేట్స్ గురించి తెలుస్తుంది దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు అయిపోవడం తెలుస్తున్నాను హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ లో కూడా ఆడియో సంబంధించి చాలా మంచి అప్గ్రేడ్స్ చేశారు ఇప్పుడు మనం నేటివ్ గా డాల్ బేట్ మస్ ఆడియో వినొచ్చు అంటే దాంట్లో ఎన్ని డిస్క్రీట్ ఛానల్స్ ఉంటాయో అన్నిటి కూడా హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే కాకుండా మీరు డీటీఎస్ ఎక్స్ సౌండ్ కూడా వినొచ్చు డీటీ
ఈ డిజిటల్ డేటా దగ్గరకు వచ్చేసరికి బ్యాండ్ మీట్ అర్థం అది ఇప్పుడు మీరు హెచ్డిఎంఐ వర్షన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ చూస్తే అక్కడ మీరు టెన్ పాయింట్ ఫోర్ జీబీపీఎస్ డేటాను పంపించేవాళ్ళు అదే మీరు హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్ దగ్గరకు వస్తే అది ఎయిటీన్ జీబీపీఎస్ అయింది హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది ఫార్టీ ఎయిట్ జీబీపీఎస్ అయింది మనం చూసే సినిమాలకి మనం గేమింగ్ కాన్సల్స్ పై ఆడే గేమ్స్ కి అలాగే మనం ల్యాప్టాప్ కనుక టీవీకి మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకున్నా వీటన్నిటి కూడా వన్ పాయింట్ ఫోర్ హెచ్డిఎంఐ వర్షన్ చాలా బాగా సరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు ఫోర్ కే వీడియోస్ ని సిక్స్టీ హర్ట్స్ పై చూడాలనుకుంటే అప్పుడు మీకు టూ పాయింట్ వర్షన్ అవసరం వస్తుంది టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ నార్మల్ గా గేమర్స్ కి ఇంకా చాలా స్పెషల్ పర్పస్ కి ఉపయోగపడుతుంది మన లాంటి జనరల్ యూజర్స్ కి అంత ఏం ఉపయోగపడదు కానీ ఇది మనల్ని ఫ్యూచర్ రెడీ చేస్తుంది ఫ్యూచర్ లో మన ఇంట్లో అందరి ఇంట్లో ఫోర్ కే టీవీస్ ఎయిట్ కే టీవీస్ వచ్చినప్పుడు మనం హై రిఫ్రెష్ రేట్స్ లో హిజర్ వీడియోస్ చూడాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఫోర్ కే టీవీ చూసారా నేను రీసెంట్ గా ఒక ఫోర్ కే టీవీ షోరూమ్ లో స్విచ్ ఆన్ అయిపోయాను అసలు టెన్ ఎయిటీపీకి ఇంకా ఫోర్ కే కాసం పోలిక అనేది లేదు చాలా ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఫోర్ కే మానిటర్ పై సిక్స్టీ హర్ట్స్ పై గేమ్ ఆడారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రత్యేక వీడియో మీరు ఛానల్ లో వీడొచ్చు గంట ఓట్లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్